。这么大只蛤子精，哪一个能打大牛爷？就是。不好意思，请请请，下次给我注意点儿。小姑娘，你没事吧？我没事，大哥，刚刚谢谢你。啊。不用谢，你没事就好。我还着急面试的，我就先走了。哎，大哥，刚刚谢谢你。啊。不用谢，举手之劳。你好，我是来面试的。进。这是我的简历。哟，原来是你呀、啊。姐，刚刚就是那个人救的我。农村的，不好意思，我们这里不要农村的。为什么要经理？就因为我是农村的，面试了好多家公司，他们都不要我，我还等着挣钱，供我女儿读书呢。停停停，你嘴里什么味儿啊？出来面试不知道刷牙吗？还有，你女儿上学跟我有什么关系啊？最讨厌你们这样的农村人了，动不动就装可怜，出去。大哥，你等一下。那那总，你跟我来一下。谷经理，这位大哥是怎么回事啊？哦，就是一个农村人过来面试，被我给拒绝了。农村的过来面试就应该被你拒绝吗？是谁给了你这么大的权利？那总我停。谷经理，我问你，咱们公司哪项规定不要农村人了？农村人得罪你了吗？照你这么一说，我也是农村的，还不配做你老板了。往上数三代，谁家不是农村的？你现在吃的、穿的、用的，哪一样不是农村人用勤劳的双手创造出来的？树高千尺不忘根，人若辉煌莫忘本。不管你在外面混得有多好，都不要忘了本。那总，我知道错了，你就再给我一次机会吧。不好意思，我们公司不需要你这样的人，你走吧。哎，大哥，你等一下，把你的简历拿过来，我看一下。恭喜你啊，大哥，你被录用了。真的吗，老马？太谢谢你了。哎，大哥，应该说感谢的人是我。如果不是刚才你及时出手相救，我妹妹可能现在在医院了。另外，这也是你足够优秀和善良所换来的结果。哦，对了，我这里呢有些钱，你拿着，快去给你女儿交学费吧。不不不，我还没上班，我不能要您的钱。给你，你就拿着吧，就当是公司提前预支给你的工资了。女儿上学最重要。那太谢谢您了，老马，我一定会好好努力工作，不辜负您对我的期望。好啦，快拿着钱回家吧。其实每次见你我也像迷，无奈你我各有各色范围，就算在静默梦内超出好友关系。闺、哦、女，有客户啊，爸给你把饭就放在这儿吧。哟，那总，这就是你爸呀！<笑>对了，我忘了给大家介绍了。你要不说呀，我还以为是捡破烂的，走错门了呢。<笑><笑>姑娘，你先忙吧，爸就先回去了。爸，你等一下，白总、李总、张总，你们什么意思啊？那总。不好意思，我刚才呀，实在是没忍住。那<笑>总，我这人呢，说话直，你也别见外。这不，去年啊，我给我爸买套小别墅，那衣服啊，都是成千上万的买。这不，昨天给我爸买了辆新车。不是我说你，那总，你这资产也不小，怎么能让你父亲穿这么破破烂烂的呢？就是，穿成这样还来公司，也不嫌丢人。丢人！我看丢人的是你们，那总，你什么意思啊？我爸，他虽然现在年纪大了，是没有年轻的时候英俊潇洒了，但是父亲从小就教育我们要省吃俭用，要弯着腰做事
，直着腰做人。我父亲他勤俭节约了一辈子，今天他给我送来的不是菜，而是父爱。你们一个个腰缠万贯，难道忘了父母亲艰苦朴素的岁月了吗？你们不要以为我父亲穿成这样就给我丢人了，而是他勤俭节约习惯了。就算我给他买再贵的衣服，他都舍不得穿。同时，也请你们记住，一定要教育好我们的下一代，要养成尊重他人、艰苦朴素的好习惯。姑娘，你长大了，你是爸的好女儿。一个人内心的富有，才算富有啊！爸，我觉得我们今天的合作就到此为止吧。出去。花开花落几个季，你鬓角泛起落霜花。姑娘，这里鸡汤你就趁热喝了吧。我的老父亲，一生牵挂的你。看着你长满了天的树。嗯，大叔，大叔，给。那个，辛苦了。王秘书，你去把后勤部的白主管叫到我办公室里来。好的，那总。那总，你找我。白主管，我问你，咱们公司的伙食最近有什么问题吗？没有呀，那总，都是按照咱们员工用餐的标准做的。那为什么我看到咱们公司的保安大林？在那啃面包呢，那总，您误会了，是大林他母亲前几天住院了。住院了，您最近忙，我就没跟您说。他父亲本来腿脚就不好，而且他弟弟上大学还需要交学费，家里所有的开支都由他一个人来承担。听说他每天省吃俭用，连饭都舍不得吃，把公司提供的员工餐都带回家，给他母亲贴补身体了。哎，挺不容易的，年纪轻轻的，压力就这么大。行，我知道了，你先下去吧。好的，那总。那总好。光吃面包哪有营养啊？吃饭就是吃饭，工作就是工作。来，我的，吃吧。谢谢那总。对了，忘了告诉你一件事情，你涨工资了。啊，真的吗，大总？我什么时候骗过你们？赶紧吃饭，一会儿陪我出去一趟。哎哎哎，对了，大总，去哪儿呀？去医院看你母亲。我拥抱着。当从梦中醒来，你执着的等待，却不曾离开。